Salut à tous, c'est Rico on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une à prendre en juin. Alors, on se retrouve avec le Lorraine, donc on est en 6.3, on est dans une game, vous voyez, les alliés contre les allemands, et nous nous retrouvons surtout sur la map Japan, dans son format de domination. Il n'y a eu qu'une seule à prendre en juin, elle était en partant du sud, et elle était en conquête avec à l'est, donc là vous allez pouvoir voir un petit peu euh, comment ça se passe depuis l'autre côté, ce que je peux vous conseiller de faire, notamment avec un char assez euh, mobile, et surtout avec une bonne dépression. Donc vous voyez... On va partir entre le point A et le point B. En fait, l'essentiel, c'est de partir par ici. Pourquoi de partir par ici Parce qu'en fait, depuis cette position-là, vous avez un angle de tir assez intéressant sur A. Donc, ça vous permet de bloquer des ennemis qui vont vouloir rusher un peu vite vers A, depuis cette position-là. Sachant qu'il faut avoir un minimum de dépression de canon. C'est pour ça que je vous disais, il faut, voilà, faut avoir un char avec un minimum de dépression de canon. Et de cette position-là, quand vous êtes en dévers sur le, le flanc de la, de la petite colline, vous voyez quand même ce qui se passe par là. Et vous voyez aussi ce qui peut se passer autour de B. Donc ça vous offre un point de vue intéressant sur deux points de capture à la fois, et c'est pas négligeable. De ce côté-là, vraiment, c'est une zone qui est super appréciable, d'autant que depuis cette position-là, vous pouvez même décider de, de passer en fait, de descendre là, et de passer par là, et remonter par ici, en fait, dans cette zone-là. Donc là, vous voyez, je vais monter ici, je vais rester à flanc de colline, le but pour moi, c'est pas de monter en haut de la colline, mais rester à flanc de colline, me mettre par là, et le but c'est d'atteindre cette zone là, vous voyez que là il y a un RU qui est passé, hop je retire puisque nous sommes en réalistique et pas en arcade, là j'ai cru que le RU était hors de portée de mon, de mon canon mais en fait il était tout juste à portée, donc là vous voyez que bah, premier rusher éliminé, là j'en vois un deuxième qui fonce comme un, comme un fou, un petit Erzat 7 10 voilà, le premier tir malheureusement j'ai pas assez anticipé sa trajectoire, et du coup je tape dans son moteur, en plus là je vais viser trop à l'arrière, vous voyez, j'ai voulu taper au pied de la colonne de... de de fumer mais malheureusement c'est trop à l'arrière mais c'est pas grave parce que du coup maintenant je sais où estimer sa position globale je me débarrasse de son équipage vous voyez que cette position est intéressante pour vraiment calmer les rushers fous là j'étais focalisé sur celui-là là je vois l'autre sortir au dernier moment je fais oups et là ouf, il oups en tire vous voyez il faut faire gaffe quand même parce que normalement vous attirez l'attention mais généralement vous avez le soutien de votre team qui vient se rajouter à la fête donc là je vois que c'est un Tiger 2 malheureusement vous voyez que je décale mon tir mais de très très peu vraiment de très très peu ce qui fait que je n'arrive pas à le pénétrer malheureusement vous voyez que là ce que fait l'RL c'est trop tôt ce que fait l'RL c'est trop tôt parce qu'en fait pour tenter cette manœuvre là il faut déjà qu'il n'y ait plus personne ici et il faut s'assurer que personne ici ne pourra rusher et vous flanquer donc là ce qui fait c'est beaucoup trop tôt soit en fait c'est beaucoup trop tôt ou beaucoup trop tard soit vous le faites dès le démarrage si vous avez un char vraiment rapide vous foncez par là et dans ces cas là vous pouvez faire quelque chose Soit, là vous voyez que le Tiger du coup, j'ai visé, j'avais l'occasion de viser un peu plus bas, je l'ai fait. Soit, vous attendez de vraiment avoir nettoyé le secteur et de pouvoir ensuite bien contrôler, en fait de pouvoir vous concentrer là-dessus. Il faut qu'il n'y ait plus personne en bas, sinon, si vous devez vous concentrer à la fois sur les gens qui sont en haut et ceux qui sont en bas, vous êtes mort. Vous voyez que là sur B, ça se passe pas très bien, mais bon, on a quand même encore du monde, donc j'ai pas besoin de m'en soucier. De toute manière, je suis en train de reload, et vous voyez que, ce que je vous ai dit, c'est que là maintenant, la RL et le T-34, ils sont pas morts. Mais ils sont mal parce qu'ils sont obligés d'avancer. Là, ils sont dans une zone où ils sont ultra en danger. Là, le T-34, il est obligé de rusher comme un fou. Ils vont tous essayer de rusher. Mais là, le T-34, il vient de prendre un coup, je crois. Donc, il n'est pas forcément bien. Là, le Tiger 2, je voulais tellement me focus sur l'autre que, voilà, malheureusement, j'ai complètement zappé le deuxième Tiger 2, qui me voyait bien parce que le haut de la, de la maison était détruit. Et du coup, bah, je vais me prendre une cartouche assez gratuite. Hein. Voilà, c'est tant pis pour moi. J'ai pas fait bien, fait gaffe. C'est vrai qu'avec les débris, je ne vais pas bien. Et regardez la RL-44. Il a avancé, du coup il était pris entre deux feux, entre ceux qui étaient là, et ceux qui sont en contrebas. Et là du coup il se fait avoir. Faut pas avancer trop vite de ce côté là. Vraiment faut pas, faut tr faut pas trop pousser, vous voyez que le T-34 il vient de mourir aussi, parce que il n'y a aucun moyen de battre, de battre en retraite. Là vous êtes mal, et regardez, et la MX typiquement, vous voyez ce qui vient de se passer, c'est exactement ce que je vous ai dit. Là je suis en train de réparer toujours, mais là mes trois alliés sont morts, parce qu'ils se sont retrouvés coincés, entre, pris entre deux feux, entre ceux de la colline et ceux qui sont contrebas. Donc vraiment la manœuvre qu'ils ont tenté est pas bête en soi, mais il faut la tenter beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt. Donc là le, le, le Tiger 2 est un peu bête parce qu'il s'est dit que c'est bon, euh, tranquille. Sachant que j'ai quand même. Euh, ça faisait longtemps que j'étais en train de réparer, hein, donc euh, c'était pas si tranquille que ça. Là il y a une petite DCA qui se ramène, il va falloir s'en débarrasser parce que les DCA c'est la plaie. Bon, il a au moment où j'ai tiré, il était en train de reculer, donc je vais péter devant des. Je vais tuer devant des équipages, mais c'est pas encore ça. Là on voit que le Tiger 2, j'avais un doute, mais il est mort. On balance de l'artillerie, vous voyez que sur B au centre ça s'est très mal passé, la team est décimée, vous voyez que là on a perdu beaucoup de monde. 
Les Allemands ont perdu pas mal de monde, mais ils ont très peu de joueurs qui ont été définitivement éliminés. On a beaucoup d'avions, on est très peu au sol. Alors que les Allemands, ils sont très nombreux encore au sol. Et regardez ce qu'il faut faire. L'Austrine m'a marqué. Dans une situation pareille, j'ai plus de soutien du tout autour de moi. Donc là, vous voyez que, bah, du coup, il faut pas hésiter justement à utiliser la colline. Parce que, euh, désolé, je vais marquer le petit mot, je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais il faut bien, faut vraiment pas hésiter à utiliser toute la colline. Vous voyez que là, j'étais beaucoup focalisé sur ce qui se passait autour de A. Mais voyons que j'avais, on va dire, épongé les, les urgences. Il valait mieux revenir un peu plus en, en arrière, d'autant que l'Austrine m'a remarqué et d'autant que vous n'avez plus personne autour de vous. C'est pour ça qu'il faut très bien regarder la carte régulièrement. Parce que si vous avez des alliés qui sont là, vous êtes à peu près tranquille. À peu près, il y a toujours un ennemi qui peut rusher, mais normalement, vous n'êtes pas trop mal. Mais là, vous voyez que j'étais complètement isolé. Et à un moment, il faut arrêter le, il faut lâcher le contrôle de A et venir un peu par ici pour contrôler. Vous voyez que là, c'est ce que je fais, je contrôle autour. Là, je vois qu'il y a un autre Tiger qui est là. Donc là, le, voilà, je contrôle mon environnement et du coup, le Tiger qui pensait, euh, il s'est dit <rire> « Le Lorraine, je vais l'avoir, je vais le flanquer. » Et ben non, c'est lui qui se retrouve flanqué au final parce que ben, je l'ai vu arriver. Là, le Tiger qui du coup, lui aussi, vous voyez, je le voyais, mais lui ne m'avait pas vu. J'en profite, j'attends le moment où il va se mettre en difficulté tout seul et du coup, je rush. Donc là, il me reste deux obus. Je reviens vers mon ses position parce que maintenant, j'ai vérifié qu'il n'y ait plus personne qui est en train de me rusher. Donc on utilise, vous voyez, j'utilise vraiment la colline pour voir en fait. Je vois, je cherche à voir plus qu'autre chose. On fait de la visualisation. Donc là, j'ai un allié qui va près de A. Donc là, du coup, un... il va falloir que, que je m'en serve pour m'aider à... à prendre le contrôle de la zone. Vous voyez que là, j'hésite un petit peu parce que je sais qu'il y a la DCA dans le coin. Je sais qu'elle m'a marqué. Donc je sais qu'elle elle peut me voir. Du coup, je me méfie un petit peu, vous voyez. Et là, je vois qu'en plus, mon allié est un peu en... est pris euh, au corps à corps avec lui avec euh, si tu, si tu de Struin en l'occurrence. Là vous voyez qu'il y a quand même un Tiger qui était au-dessus. Malheureusement, je tire exactement au même moment que l'allié. Et du coup, mon obus est, euh, bah, il est perdu. Voilà. Je perds un obus bêtement. Mais c'est pas tellement de ma faute là vraiment. Je voulais éliminer la menace et en fait avec cette 4 on, on pouvait le faire. Donc là, vous voyez que mon allié s'est fait détruire. Vous n'hésitez pas à reculer. Bon là bien sûr le, le Lorraine est très bon pour reculer. Mais euh, vraiment, il ne faut pas prendre de risque à trop s'exposer. Là vous voyez que, encore une fois, je sais que le Struin arrive. Mais avant de, le, de lancer l'engagement contre elle, je m'assure qu'il n'y a rien qui arrive derrière. Au moins, je sais que je peux vraiment me concentrer à fond sur ce qui se passe devant moi. Donc là, je vois le panthère, j'estime sa, sa trajectoire, je m'en débarrasse. Là maintenant, je n'ai plus de but. Ah, pourquoi il y a peut-être eu un petit bug Non, il y a eu un bug. Il y a eu un bug, vous voyez qu'il y a un décalage. C'est que maintenant, je n'ai plus de but. Maintenant, je suis en train de rigoler, je ne sais pas pourquoi il y a un... Ah si, je sais quand elle, le, le, le décalage s'est fait. C'est qu'à un moment... Euh, quand, quand je suis sorti sur le Tiger et qu'il m'a mis un tir dans la tourelle, euh, l'obus n'est pas parti. Parce qu'en fait, euh, j'ai dû tirer à la microseconde près en même temps. Ce qui fait que l'obus n'est pas parti. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a un décalage d'un obus depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il y a un petit décalage, mais ça vient de là. L'obus n'est pas parti, du coup, euh, le, le replay doit compter qu'il est parti, alors qu'en fait, dans la, dans, le, dans la game, il n'était pas parti. Donc là, je suis en plein reload. Je suis complètement en train de reloader. Et du coup, je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Vous voyez, on utilise la, le flanc de colline et on inspecte. D'autant que là, bah, encore une fois, j'ai un allié qui est là, un allié qui est là, mais euh, je ne suis pas non plus par... enfin, je suis pas totalement serein. Quoi. Vous voyez, on contrôle bien. C'est l'avantage de cette position-là, c'est que généralement, euh, cette position-là, elle sert juste de, de point de base pour éliminer ceux qui rush A et ensuite pouvoir pousser comme je vais le faire là. Vous voyez. Ensuite, une fois que vous avez bien nettoyé, c'est ça la manœuvre que vous pouvez faire, généralement, quand vous êtes plutôt en début de game, je vous conseille plutôt de passer à droite de ce petit monticule. Parce que ça vous met beaucoup plus à couvert de ceux qui pourraient se trouver par là. Et passez plutôt à droite là et remontez par ici. Par contre, remontez vraiment par là. Ne cherchez pas à remonter par la route parce que vous pourriez tomber en frontal face à des ennemis. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Euh, D'autant qu'ils sont généralement focus sur A, donc ils vont vraiment vous voir direct et ils vont vous défoncer. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Il vaut mieux passer sur le chemin que je viens de prendre parce qu'en plus, quand vous arrivez en haut, bah, vous pouvez flanquer vos adversaires et ça, ça vous donne une bonne position. Vous voyez qu'ensuite, bah, je vais pousser jusqu'ici. Cette colline-là, elle est intéressante. Hop, j'ai marqué un tout petit temps d'arrêt, vraiment un tout petit temps. Cette colline-là, en fait, elle est intéressante. Vous voyez que la trajectoire que j'ai prise, en fait, initialement, cette position-là, on la défend. Une fois que c'est suffisamment safe, on avance, on passe par là. Par ici, on remonte ici, on passe là, on, on flanque les ennemis qui pourraient se trouver là éventuellement. Si des ennemis vous ont en frontal, vous attendez en fait, en, est, en étant là, bah même si vous leur tirez pas dessus, vous allez les gêner, ce qui va peut-être permettre à votre, team, à votre team de trouver des angles de tir intéressants. Et ensuite, une fois que c'est nettoyé ici, vous avancez ici. 
L'avantage de cette position, encore une fois, c'est que d'ici, en restant dans cette zone-là, vous avez un angle de vue intéressant. Désolé, on a peut-être un petit peu de bruit. C'est la pluie, hein, c'est comme ça. Donc vous avez un angle de vue très intéressant. Vous voyez que là, je vois le Tiger et je vois aussi les ennemis, comme là, il y a de la DCA, qui reviennent de leur spawn. Donc là, en fait, on a un angle de vue très intéressant sur tous ceux qui ressortent de leur spawn. Donc que ce soit ici, ici ou ici. Et les ennemis qui peuvent se planquer par là ou par là. Donc là, c'est vraiment une position qui permet de soutenir efficacement. En fait, le plus gros danger pour vous, c'est ici, parce que les ennemis peuvent remonter par là, et ils peuvent arriver ici sans vous les ayez vus. Vous voyez que là, il y a un Erzat Sen 10 qui est en train de camper là, que je n'avais pas du tout vu, pas du tout, du tout. Et pour le coup, euh, comme je ne l'ai pas vu, il va chercher, il va, il va m'entendre tirer. Donc vous voyez que là, l'erreur que je commets, c'est de ne pas vérifier ce qui se passe autour de moi. Là, regardez, par contre, après avoir tiré, regardez, je, je jette tout de suite un œil à droite, parce que je veux savoir si ça, si ça peut me tomber dessus par la droite. Donc tout de suite, j'ai jeté un coup d'œil, pour être sûr. Là, je sais qu'il y a un charlot dans le coin parce qu'il a été marqué par mon ali tout à l'heure. Vous voyez que là, hop, vous voyez pourquoi il faut jeter un coup d'œil à droite Tout de suite, je vois la DC arriver. C'est parce que le danger vient de là. Donc, on vise au milieu pour taper au minimum l'équipage. Bon, là, les munitions, on suffit aussi à faire péter le truc. Mais je voulais au moins tuer son équipage pour pas qu'il puisse me tirer dessus parce que nos swings de flanc, j'étais mort. Vraiment, j'étais mort. Donc là, regardez, je cherche à nouveau à regarder. J'ai pas du tout vu leurs Zatsman N10. Depuis tout à l'heure, je l'ai pas vu du tout parce que sinon, là, je tenterai même pas ça. Là, j'achève le Tiger qui était endommagé. Là, je me retourne et je regarde à nouveau ce qui se passe à droite. Vous voyez, on regarde. Et voilà. Là, je vois l'Erzatz. Je fais, oula, ok, un petit Erzatz M10. Au départ, je voulais l'attendre, mais vous voyez que l'avion me tire dessus. Et du coup, à cause de la fumée, j'ai peur de me faire avoir. Vous voyez que j'ai bien fait de bouger. Ça, c'est un petit truc aussi que vous devez retenir. C'est que quand un avion vous tire dessus, il va émettre tellement de fumée euh, que l'adversaire, lui, pourra vous voir avant que vous ne puissiez le voir. Donc là, vraiment, le timing de l'avion était très mauvais. Pour moi, en tout cas. Il est arrivé vraiment au pire des moments. Mais du coup, euh, j'ai pu me débarrasser de l'Erzatz en bougeant un petit peu. Parce que sinon, si j'étais si resté à attendre, je me serais fait tuer. Là, il fallait vraiment avancer. Ça a perturbé l'Erzatz, du coup, je l'ai un peu surpris. C'est ce qui m'a permis de, de l'éliminer. De Donc, vous voyez, une fois que la position est utilisée et qu'il n'y a plus personne dans le coin, vous pouvez avancer un peu. Surtout que les avions m'ont marqué. Donc maintenant, les ennemis savent où je suis. Donc il faut bouger. On est en fin de game. Il faut bouger. Là, vous voyez que cette position-là, elle est intéressante, malheureusement, pour le spawn kill qu'elle procure. Il me reste deux obus à ce moment-là. Je vous rappelle qu'il y a toujours un décalage. Il me reste deux obus dans le barilet. Donc, j'ai vu le Tiger passer. Mais là, je vais plutôt m'intéresser au Panzer 4. J'espérais le one-shot, mais j'ai tiré un peu trop haut. J'ai malheureusement tiré un tout petit peu trop pour pouvoir le one-shot. Mais je vais détruire tout ce qu'il y a dans sa tourelle. Donc là, je vais l'achever en tapant dans la caisse. Histoire de pouvoir lancer le reload. Là, le reload est en cours. Je suis en train de, de, de faire mon reload de cet obus. Mais je vais quand même marquer sur la garde. Vous voyez que là, je vais reculer l'avantage de cette position-là, encore une fois, c'est que c'est une position un petit peu... Un peu comme celle que je vous ai montrée dans le premier... Euh, la première, enfin, dans la première après mon jouant sur le Japan. C'est un peu comme la position que vous avez ici. C'est que c'est une position un peu plus pute. Hein. <rire> je suis désolé, je sais pas comment. C'est là, vous, en fait, vous êtes à peu près à couvert avec tous les arbres. Et vous avez des rochers de chaque côté. Ce qui fait que les ennemis, franchement, s'ils font, s'ils font pas méga attention à ce qui se passe autour d'eux et surtout à cette position là ils ne vous rend... ils peuvent pas vous voir ils peuvent pas vous voir le seul, euh, seul endroit où vous pouvez vous faire vraiment surprendre c'est par en face mais sinon ils ne peuvent pas vous voir là vous voyez que comme le ciel Lorraine avance j'ai bien marqué j'ai indiqué attention Tiger et du coup l'allié était averti comme il était averti il a pu s'occuper du Tiger c'est celui que j'ai vu euh, un peu plus bas je savais qu'il allait passer par là donc euh, j'ai dit à... au ciel Lorraine de faire gaffe donc, vous voyez que là maintenant j'ai reload j'avance un petit peu je vois la DCA je me dis bon tant pis la DCA on l'aura pas Là, je vais les vérifier parce que j'avais l'impression de voir un char derrière le buisson, mais en fait, il n'y avait rien du tout. C'est là, en fait, le, que les ennemis, peut, que les ennemis pardon, peuvent vous surprendre. Alors, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Donc, vous voyez, on n'a même pas capturé un depuis tout à l'heure, en plus. Là, vous voyez que le panthère, il sait où je suis. Le panthère m'a vu, vous voyez, il faut, faut faire gaffe parce que, regardez, j'utilise la vue jumelle pour m'assurer de ça. Et en fait, effectivement, il m'a bien vu. Donc là, on cherche pas la... ne va pas chercher la bagarre, ça ne sert à rien. On va pas aller chercher le, le frontal, surtout que j'ai un très mauvais angle de tir sur lui. On va le laisser avancer un peu. Vous voyez que là, on est, on est en situation de spawn kill. Hein. C'est vraiment pour ça que je trouve cette map stupide. Pour moi, la map Japan est stupide. Donc là, regardez, j'ai un buisson qui va me gêner. A chaque fois qu'un buisson vous gêne, utilisez la vue troisième personne. C'est beaucoup plus efficace. A cause du buisson qui était là, je pouvais rien voir. Donc là, c'est pareil, je vais redescendre. Alors, c'est beaucoup plus efficace, mais c'est beaucoup moins précis. Vous voyez que là, encore une fois, euh, j'ai tiré trop haut sur le Panzer 4. Là, je, voulais, je me disais, bon... Je vais aller le taper... Non, je vais être trop juste. Je vais essayer quand même, je crois. Et en fait, non, vous voyez. Malheureusement, la vue troisième personne m'a un peu trompé là-dessus. Je pensais pouvoir la voir, mais en fait, euh, non. 
c'est pas grave. Là, j'y retourne histoire de lui euh, taper encore de mon équipage. Sachant qu'il a sa tourelle qui est détruite. Et là, je sais que le nuage va se disperser. Hop, on achève le panthère. Les nuages, fait bien gaffe, je pense que vous avez l'habitude maintenant, mais les nuages, euh, euh, les écrans de fumée se dispersent. Euh, quand vous les voyez s'élargir, c'est que dans, dans très peu de temps, ils vont se disperser. Dès que vous les voyez quand même qui commencent à s'élargir, il ne vous reste plus que deux secondes avant de, de devoir taper sur votre adversaire. Le F2 s'est planqué par là. Bah c'est pas grave, vous voyez que je passe à droite et je vais avoir un angle de tir sur lui. Parce qu'il ne pourra rien faire. Et là en plus il m'attend en frontal, donc euh, voilà, franchement, il n'a aucune chance. Là il me reste deux objets de là. Hop, on défonce le Panzer 4. Il ne me reste plus qu'un obus. Vous voyez qu'au total je suis parti avec 5 barils avec le Lorraine. Hein. Franchement, je ne mettrai pas moins. 5 barrelets, c'est vraiment la limite. Je suis arrivé au, en bout de course des obus à la fin. Hop, de toute façon, là, on va. Euh, j'ai balancé de l'artillerie sur la, la, la DCA et j'ai marqué sa position, qui vient d'ailleurs. Euh, elle vient presque de se faire sortir. Vous voyez qu'il me reste un obus. Il me reste un seul obus. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aider mon, mon sel Lorraine. Je vise vers la toile. Vous voyez que j'ai voulu viser au milieu, c'est-à-dire le haut de la caisse, pour faire un, un well shot, mais malheureusement. Ça ne marchera pas. Euh, là, je n'ai plus de but, donc je suis obligé de reload. Ça se voit de toute façon que là, j'ai plus de but, puisque là, clairement, si je pouvais tirer, qu'est-ce qui m'empêcherait de sortir sur, le, voilà, sur la DCA pour l'achever Rien du tout. C'est là, j'étais frustré, j'étais en train de reload. Je me dis, mince, je ne pourrais pas l'avoir. Et, et en plus, il y avait, j'ai vu le deuxième véhicule derrière, le 88 flak, mais malheureusement, je ne l'aurais pas. Donc, écoutez, hop, j'arrête le gameplay là-dessus. De toute façon, il ne se passera plus rien. Vous avez pu voir quand même que cette position-là est vraiment cruciale. Quand vous partez du nord, vraiment, cette position-là, même quand le point de conquête quand vous avez la conquête à l'est, ce point il est crucial et il est super intéressant dans tous les cas de figure. Vraiment. Quel que soit le mode de jeu sur la map, que ce soit domination, conquête au nord, conquête au centre, conquête au sud-est, ce sera toujours intéressant d'utiliser ce point-là. Toujours. Parce que il vous offre un angle de vue énorme sur toute cette zone-là et un point de vue euh, et une possibilité pardon, de pouvoir soit passer par là pour aider sur B, soit de descendre par là pour flanquer les ennemis qui sont là et surtout déloger les ennemis qui sont là c'est beaucoup plus intéressant qu'utiliser ce côté là qui est finalement assez plat avec très peu de couverts et trop prévisible vraiment cette zone là elle est super importante en partant du nord et après cette zone là vous offre vraiment de, 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 de bonnes situations de combat pour euh, surprendre vos adversaires les contrer, les déloger et euh, bah, finalement asseoir votre domination sur la, sur la situation donc voilà euh, je ne parlerai pas bien sûr du, du point de camp qui se trouve par là, vous pouvez carrément vous mettre ici et vous avez un angle de tir complètement fumé sur ceux qui spawnent là, c'est ridicule. Vraiment, euh, Japan, je, voilà, je, je suis désolé, mais Japan c'est une map qui est trop, trop facile pour le spawn kill, vraiment beaucoup trop simple. C est, c est, elle est très petite de, de base déjà, et en plus de ça, bah, elle incite trop facilement au spawn kill. C'est dommage, mais bon. Donc écoutez, bah j'espère que ce gameplay vous aura plu, que c'est à prendre en jouant, vous aura peut-être informé sur telle chose. Et puis moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, ciao à tous